उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस का करंट अफेयर सुनिए भाई हर वीडियो को काइज ध्यान से सुना करें इट्स मी बुशरा मैं आपकी दोस्त प्लीज़ नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेने, पूरे बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लें और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि विदाउट मिस एनी वीडियो विदाउट मिस एनी वीडियो यू हैव टू वॉच एवरी वीडियो ऑन डेली बेसिस प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें और बहुत ध्यान से वॉच करें ठीक है और पसंद आए इतना क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर भी कर दें पहला क्वेश्चन है हाल ही में अभी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे तो मनाया गया है एटीन मार्च को जी हाँ जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है यानी प्राकृतिक संसाधन इनका तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है कंजम्पन किया जाता है और इनके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है हर साल 18 मार्च को और एक बात और बता दूं इस बार की थीम याद कर लीजिए रिसाइकलिंग हीरोज रिसाइकलिंग हीरोज ये इसकी थीम है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एस जे ब्रिटिश स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है तो ये ब्रिटिश खिलाड़ी हैं एक माइकल होडिंग माइकल होडिंग इनको अभी सम्मानित किया गया है एस जे अवार्ड ब्रिटिश स्पोर्ट्स ब्रिटिश एक मिनट एस जे ए एस जे ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ठीक है एस जे ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ट्वेंटी एस जे ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है माइकल होडिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी कौन से मुस्लिम अभिना अभिनेता यानी मुस्लिम एक्टर को फर्स्ट टाइम ऑस्कर ऑस्कर के लिए नामांकित नामांकित किया गया है तो रिज अहमद ये एक ब्रिटिश पाक एक्टर हैं यानी ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं और इनको अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो किसी मुस्लिम एक्टर को ये लीडिंग एक्टर हैं और इनको यानी रिज अहमद को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित नामांकन इनका किया गया है किसके लिए नामांकन ऑस्कर अवार्ड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीकाकरण केंद्रों के समय बढ़ाने की घोषणा की है तो कोविड नाइन्टीन के लिए जो टीकाकरण केंद्र यानी वैक्सीनेशन सेंटर जो बने हुए हैं कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन सेंटर उनका टाइम बढ़ाने की घोषणा की है तो गुजरात राज्य सरकार जी हाँ नौ बजे तक रात के अब ये खुले रहेंगे पहले पाँच या सात बजे तक खुलते थे अब नौ बजे तक खुले रहेंगे ये तीन लाख टीके लगाए जाते थे टारगेट वैसे ही होता था तीन लाख लोगों को लग मतलब तीन लाख तक का टारगेट था अब वो कितने भी टाइम तक खुले रहें लेकिन अब नौ बजे तक खुलने ही खुल रहे तो ये टीकाकरण केंद्रों का समय बढ़ाने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने की है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है किस शिवराजपुर बीच को ये द्वारका में है याद रखना गुजरात के गुजरात में एक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चल रही है एक किसान सूर्य उदय योजना चल रही है धनमंत्री रथ चल रहे हैं उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल चल रही है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे और जिंक की वर्ल्ड की जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ बन रहा है गुजरात में लिथियम भारत की लिथियम की पहली फैक्ट्री का मन लग रही है गुजरात में सोलर टॉप प्रूफ के मामले में गुजरात नंबर वन पे है फिश प्रोडक्शन के मामले में नंबर टू पर है और गुजरात की बात करूं तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर और ग्रेट रन ऑफ कच ये भी है नेशनल पार्क और एक गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है खजारिया कंकड़िया धोल और एक कौन सी है नल सरोवर ये चार झीलें हैं अच्छा भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री लग रही है बताया आपको रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है सुरेंद्र नगर में ये भी आपको बताया है गुजरात के बहुत से फैक्ट्स मैंने बताए हैं तो आप रिवाइज कर लीजिएगा चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं और जो है धनमंत्री रथ बताया आपको कहाँ चल रहे हैं गुजरात में धनमंत्री योजना असम में बताया है बार बार मैंने 
और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और जी कैपिटल है गांधीनगर तो आप याद रखेंगे ठीक है क्वेश्चन है जी हाल ही में अभी किस राज्य की महिला पहलवान ऋतिका फोगाट का निधन हो गया तो जी हाँ ये हरियाणा की महिला पहलवान थी ऋतिका फोगाट और ये गीता फोगाट का नाम आपने सुना होगा ये उनकी कज़िन यानी चचा जात बहन थी जो कौन थी गीता फोगाट की चचा जात बहन थी ऋतिका फोगाट और ऋतिका फोगाट एक टूर्नामेंट में हार गई और हारने की से उनको इतना डिप्रेशन हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर ली तो किसने भी सुसाइड की है ऋतिका फोगाट ने ये गीता फोगाट की चचेरी बहन थी और हरियाणा की ये महिला पहलवान थी हरियाणा की बात है सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हेल्प मी नाम का एक मोबाइल ऐप मेरा पानी मेरी विरा, मेरी विरासत योजना ये इसमें हरियाणा में चल रही है हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का भी आयोजन हुआ है हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई है हरियाणा भी अपनी फिल्म सिटी बना रहा है है ना बहुत सारी बातें मैंने हरियाणा के बारे में आपको बताई हैं सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कैपिटल चंडीगढ़ है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक किस वर्ल्ड बैंक ने किस देश को अभी 200 करोड़ रुपए के ऋण सहायता ऋण देने की घोषणा की है तो बांग्लादेश को जी हाँ बांग्लादेश में ऐसे लोग जो कमज़ोर और जो गरीब लोग प्रवासी श्रमिक जो आए और गए और परेशानी तो उठाई लेकिन उनकी कमाई नहीं हुई मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको सहायता देने के लिए बांग्लादेश ने अभी ऋण लिया है सहायता साहे, ऋण दिया है ये किसने वर्ल्ड बैंक ने किसको बांग्लादेश को ढाका कैपिटल करेंसी टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका रोज आ जाता है ठीक है ना और शेख हसीना प्रधानमंत्री और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश के फैक्ट में बताती रहती हूँ या रिवाइज कर लीजिएगा सारे के सारे फैक्ट्स बताती हूँ अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है जो भी 2020 में मेघालय में हुई थी तो कौन सी संप्रति हुई थी और संप्रति होती है इस बारी मेघालय में हुई थी याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एस एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत किस राज्य में हुई है तो भी दिल्ली में जी हाँ आई एस एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में यानी जो डॉक्टर करणी शूटिंग क्लब है वहाँ पर ये जो हुई है आई एस एस एफ वर्ल्ड शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत आई एस एस एफ का मतलब इंडी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और फिर शूटिंग वर्ल्ड कप ये दिल्ली में शुरू हुआ है ठीक है याद रखना भूलना नहीं खुश रहे दोस्तों हाल ही में अभी किस राज्य के राज्यपाल यानी स्टेट के गवर्नर ने डॉन अंडर द अंडर द डोम नामक ई बुक जारी की है हाल ही में किस स्टेट के गवर्नर किस स्टेट के गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक ई बुक जारी की है तो ये ई बुक है क्या नाम है डॉन अंडर द डोम और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी जारी की है इसमें जो जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र है उसकी जो हिस्ट्री रही है उसी को ये दर्शाती है कौन सी ई बुक डॉन अंडर द डोम तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभी जारी की है महाराष्ट्र मुंबई कैपिटल है जी भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बता दिया उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और नवेगांव गुगमल संजय गांधी नेशनल पार्क है और एक कौन सी झील है यहाँ की फेमस तो है लोनार डांस कौन सा है लावड़ी और और आषाढ़ एकांशी नामक एक त्यौहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है ठीक है महाशरद मंच ये अभी शुरू हुआ है विकलांगों की विकलांगों के लिए याद रखना मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान प्रोजेक्ट प्लानिट प्रोजेक्ट प्लेटिना मी अन्यपूर्ण पहल और मेरे परिवार मेरी जिम्मेदारी और हाँ एक वो कौन सी ऋषि बाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल जर्नलिस्ट ग्रीश किशोर ग्रीश कुबेर ने जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर ने इसको लिखा है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद खान का निधन हो गया 
तो ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मौदूद अहमद ये मौदूद खान मौदूद वैसे मौदूद अहमद लिखा हुआ था अगर मौदूद खान भी आ जाए तब भी इन्हीं का नाम है याद रखिएगा बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है ना मौदूद अहमद या मौदूद खान तो ये बंग यानी ये पूर्व प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश का और इनकी का निधन हो गया ठीक है ओके बांग्लादेश बी ने अभी एक एप्लीकेशन बनाया था हेल्थ यानी मेंटली पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए खिलाड़ियों की और एक डिजिटल हार्ट ये ऑनलाइन जो पशु हैं उनकी बलि दिए जाने वाले उनकी बिक्री उनकी बिक्री के लिए और एक जो है अभी मतलब इंटरनेट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था उसको बैन कर दिया है बांग्लादेश स्टेट बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ द द वुमेन करेज द वुमेन करेज ऑफ 2021 से किसको सम्मानित किया गया है द वुमेन करेज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है क्वेश्चन जरा दोबारा सुनिए हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज फिर से सुन लीजिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है तो शी इज कौशल्या शंकर जी हाँ कौशल्या शंकर को अभी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021 से सम्मानित किया गया है ये तमिलनाडु की हैं यू नो इन्होंने ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के लिए बहुत काम किया है और ये एक जाति जाति विरोधी यानी अगेंस्ट टू कास्ट काम करने वाली यानी जाति विरोधी जात जो जातिवाद होता है ना उसके विरोध में इन्होंने काम किया है जातिवाद को मिटाने के लिए और ह्यूमन राइट्स पे भी काम किया है तो इन्हीं को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज 2021 से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दुनिया का पहला फ्लोटिंग फार्म यानी डूबता हुआ फ्लोटिंग माने होता है डूबता हुआ फ्लोटिंग फार्म का निर्माण कौन सा देश कर रहा है तो जी हाँ सोलर एनर्जी फ्लोटिंग फार्म कौन सा सोलर एनर्जी इंटरनेशनल सोलर एनर्जी फ्लोटिंग फार्म का निर्माण कर रहा है सिंगापुर दुनिया का पहला इंटरनेशनल सोलर एनर्जी फ्लोटिंग फार्म बना रहा है सिंगापुर जी हाँ क्लाइमेट यानी जो भी क्लाइमेट की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए एनर्जी का कंजम मतलब प्रोडक्शन कंजम्पन के लिए एक फ्लोटिंग फार्म कौन सा फ्लोटिंग फार्म सोलर फ्लोटिंग फार्म है ये सोलर फ्लोटिंग फार्म इंटरनेशनल लेवल का ये बना रहा है सिंगापुर हलीमा याकूब कौन है ये प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर है सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर क्वेश्चन है जी हाल ही में ट्राई की एक रिपोर्ट आई है टी आर ए आई ट्राई की एक रिपोर्ट आई है इसके अनुसार एक्टिव कस्टमर्स यानी सक्रिय ग्राहकों की संख्या में कौन शीर्ष पर यानी टॉप पर है तो एयरटेल जी हाँ एयरटेल एक्टिव कस्टमर बेस है सबसे ज़्यादा सक्रिय ग्राहक हैं इसके पास रिलायंस जियो सेकेंड नंबर पे है और थर्ड पे है वोडा आइडिया और ये रिपोर्ट कहती है ट्राई टी आर ए आई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपने देश भारत की नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक यानी किस किस कंट्री की नेवी के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज शुरू की है तो इंडियन नेवी ने अभी बहरीन नेवी कौन सी बहरीन की नेवी के नौसेना के साथ शुरू किया है एक अभ्यास कौन सी एक्सरसाइज है इसका नाम है पैसेज और इसमें हाँ बहरीन और इंडिया के बीच की है ये और नेवल एक्सरसाइज है याद रखना बहरीन की करेंसी क्या है जो है मनाम बहरीन की करेंसी डॉलर कैपिटल क्या है मनामा बहरीन की कैपिटल मनामा कर कैपिटल मनामा और करेंसी डॉलर और सलमान बिन अहमद अल खलीफा सलमान बिन सलमान बिन अहमद अल खलीफा सलमान बिन अहमद अल खलीफा ये प्रेसिडेंट ऑफ बहरीन हैं याद रखना बिल्कुल भूलना नहीं है ठीक है ओके और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में इसके बाद एक दो फैक्ट बताऊंगी 
लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में आवाम आवाम की बात आवाम की बात कार्यक्रम आवाम की बात कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा उन्होंने आवाम की बात ठीक है आवाम की बात ये एक प्रोग्राम शुरू किया है जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में और ये यूटी है और अभी आपको बताती रहती हूँ बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने जे एंड के के वो सब याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जे जे एंड के के और दच्छी ग्राम डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और ये किश्तवार ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर में है मिस लद्दाख में डल लेक वूलर लेक ये दोनों जे एंड के में हैं और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में है याद रखना ठीक है और दोस्तों बांग्लादेश के आज दो क्वेश्चन लिए बांग्लादेश का एक और कल क्वेश्चन बताया था कि बांग्लादेश का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसका नाम क्या रख दिया बदल के तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग याद रखना ठीक है ये पूरा सुनिए करंट अफेयर ध्यान से सुनिए ख्याल रखिए अपना आज लेट वीडियो बनाया मेरा डेटा ख़त्म हो गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग